Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я знаходжуся у дуже незвичайному для України місці. Це лавандове поле. Ще якихось 5 років тому ми навіть не могли мріяти про фотосесії, такі як в Провансі. А вже сьогодні я розкажу вам, як вирощують лаванду в Україні. Навчати нас, як вирощувати лаванду в Україні, Назар Зінько, співзасновник групи компаній «Клуб рослин». Назар, ви маєте розсадник декоративних культур. Скільки вже років ви займаєтеся цим? 13 років. 13 років. Чому ідея посадити лаванду виникла ось зараз? А, свого часу я дуже багато подорожував по всьому світу. І так само жив в кількох країнах Євросоюзу, зокрема в Польщі, в Німеччині, в Голландії. Дивився, як спостерігав, як виглядають там парки, як виглядають міста, як виглядають села. І в мене ще тоді зароджувалися такі бажання принести цю красу в Україну. Тобто зробити щось, такий проект, такий парк, який би приносив задоволення, естетичне задоволення для людей. Дуже довго і багато років ми не могли це реалізувати, але от в 2018-2019 році вирішили створити невеликий парк у вигляді, у вигляді власне, казкових полів і почали реалізацію цього проєкту. Назар, тобто кліматичні умови України підходять для вирощування лаванди? Як виявилося, так. Я спершу теж сумнівався щодо умов України для вирощування, але виявилося, що вона практично у всіх регіонах може жити. Власне, для Волавана дуже важливо насправді не стільки зимова температура, скільки замухання. Окрім вологості, які є ще вимоги до ґрунту? Найважливіша вимога – це не замухання, щоб не було застою ґрунтових вод. Тобто, щоб вода постійно сходила власне, з цієї ділянки. Якщо буде замухання, буде просто перезволоження корневої системи, вона буде загнивати і рослина буде вимирати. Це один, одна з причин, чому ми власне, зробили такий схил. Тобто тут, власне, навіть на око видно те, що є схил і вся вода сходить, власне, вниз. Де ви купували перший садивний матеріал? Більшість садивного матеріалу ми купуємо як для постійного вирощування, так і для цих полів купляли в Голландії. Справа в тому, що вже протягом багатьох років ми переконалися в тому, що голландський матеріал садивний є дуже якісний. Хоча він зазвичай дещо дорожчий, ніж з інших країн, але зате ми отримуємо дуже якісні рослини протягом багатьох наступних років. Ми, власне, купляли саджанці, потім їх ще рік дорощували в теплиці, і після року дорощування в теплиці тільки тоді висадили їх в ґрунт. По сортам, що ми можемо сказати? Ми, власне, дуже довго підбирали собі різні варіанти. Спершу, чесно кажучи, думали про вирощування сорту Hitokot Blue, на той час був і, можливо, і досі є найбільш популярний сорт лаванди, але все-таки зупинилися на модному новому сорті, який з'явився перед тим – це платівну мніку. І ми вирішили все поле засадити одним сортом, щоб була монокультура і щоб власне, красиво виглядало все поле. На жаль, нам трошки голландці розробили пересорт і, відповідно, там кілька палет саджанців дали іншого сорту, швидше всього, власне, хіткод блю. І тому зараз на полі 90-95% це, можливо, 99% це є лаванда і платіном ніко, і один сорт не ідентифікований. А платіном ніко, що, які його переваги? Власне, чим особливість сорту саме платіном ніко? Самий кущ, як не дивно, є досить маленький, хоча йому вже кілька років, але самий кущ розміром от, от таким. Ось такий кущ. Тобто він є дуже щільний, дуже збитий через те, що ми його постійно підрізали і, власне, робили, його, зробили з нього максимально щільну, щільну кулю. А потім оце все, оце, це вже йде квітконіс. Бачите, він, тобто з куща, от сантиметрів 40, це є квітконіс. І, власне, цим відрізняється платіну мніку від інших сортів, що в них дуже великі квітконоси. І потім в кінці квітконоса утворюється велике соцвіття. Тобто соцвіття десь досягає приблизно 10-12 см, на відміну від інших сортів, ми можемо порівняти з хіткод блю. І це зараз соцвіття ще, тобто квіти вже повністю з'явилися, але вони ще не розкрилися. Коли вони розкриються, це вже буде от так званий пік світіння, і тоді буде, власне, всі поля в максимальній красі. А оце, власне, кущик невідомого сорту, але однозначно якась сортова лаванда, яку, яку нам голландці продали разом з платіном Ніко. 
я так розумію, що це був пересорт в самому розсаднику. І, власне, він набагато швидше зацвівав. Зверніть увагу, яка різниця між цим сортом і між платіном ніку. Тобто платіном ніку, як мінімум, в 3-4 рази більший має об'єм, хоча це, це рослина однакового віку. Платіном ніку більше розкладається в різні сторони і, власне, утворює такий пишний об'єм. А все-таки цей сорт є такий більш щільний, більш густий. І, і трішки раніше розцвітає і розкриває свої квіти. Ну і крім того, порівняйте розмір самого суцвіття і квітконоса між платіном ніко і між цим сортом. Тобто це реально видно на, наочно величезну різницю. Тут, тут суцвіття має десь приблизно 3-4 см, можливо, там, а, а, тут, а тут воно реально буде 10-12 см. Тобто різниця просто колосальна. І це от приклад того, наскільки ретельно і важливо дотримуватися вибору сортів при вирощуванні будь-яких культур. Чи це є городні культури, чи це є садові культури, чи це є це є декоративні культури, чи це є лаванда. Тобто сорт – це надзвичайно важливо. Це є лаванда Hit Code Blue. Ми її посадили на рік раніше перед платіном Ніко, і це був наш, наш експериментальний ряд. Ми хотіли подивитися, чи вона в наших умовах буде виживати, чи добре буде переносити весну, літо і осінь, і потім зиму. І, власне, були дуже здивовані, що лаванда добре перезимувала. І, власне, коли ми вже побачили, що лаванда ця перезимувала добре, тоді ми прийняли рішення про те, щоб закупити велику партію платіном ніко і, власне, висадити велике лавандове поле. Цей сорт свого часу був найбільш, популярний, найбільш популярним сортом в Європі. І, власне, він характеризується таким яскраво-синім кольором красивим. Але водночас є кілька недоліків, зокрема те, що кущі розвалюються, тобто вони все-таки не тримаються дуже щільно, так як на відміну від інших сортів. І все-таки самі квітконоси і суцвіття не є дуже широкими, дуже великими, тобто вони є достатньо компактними. Тому в тому плані от платіон Ніко, знову ж таки, набагато краще виглядає, ніж цей сорт. Ще одна дуже важлива річ, коли ви задумаєтеся про висадку лаванди на своїх полях, бажано все-таки купляти саджанці, які розмножені методом черенкування, а не саджанці, які розмножені методом насіння. Справа в тому, якщо ви купляєте насінневі саджанці, у вас завжди буде тотальний різнобой, і у вас ніколи поле не буде виглядати суцільно однаково. Тобто у вас буде одна більше рости, інша менше рости, будуть різні квіти, буде, власне, генетична розбіжність, і через те не буде, власне, того вау-ефекту і краси. А от коли ви висаджуєте якісні саджанці одного сорту масивами, тоді воно буде давати отакий неймовірний ефект. Яка схема садіння лаванди? Тут досить незвичний метод висаджування лаванди ми використали. Тобто у нас де спарний ряд, тобто один ряд, другий ряд, між цими рядами один метр, і далі вже є трошки більше відстань, метр двадцять і наступний ряд, і наступний ряд. Тобто, власне, у нас є два спарені ряди, потім метр двадцять, потім знову спарені ряди. В спарені ряди мають схему метр на 60 см. Відповідно, власне, через це утворюється такий ефект, коли є повністю ряд, навіть якщо десь рослина випала, утворюється, власне, ефект повністю цілого ряду суцільного. Полив тут є? Так, безперечно, тут є крапельний полив. Хоча теоретично лаванда може жити і без поливу. Але під, ми заклали капельний полив. Чи потребує удобрення? Безперечно, будь-яка рослина, підкреслюю будь-яка, не має значення, чи це лаванда, чи це гортензія, чи це сосна. Кожна рослина потребує підживлення протягом року. Це а... обов'язкова умова якісного розвитку рослини. Наскільки це удобрення специфічне? Ми використовували добре випролонгований дій екоти голландського виробництва для того, щоб мати можливість внести тільки один раз в рік. Тобто ми стандартно один раз в рік вносимо в ґрунт ці гранули і, відповідно, після цього вже не вносимо нічого. Звичайно, можна лаванду підживляти і простими добривами, але це, по-перше, не буде мати такого ефекту і потрібно буде протягом року, протягом сезону кілька разів підживляти. Тому, власне, ми вибираємо все-таки більш дорогий метод, але який Суттєво нам зекономить в часі і в робочій силі. Тобто ми, власне, використовуємо добре пролонговані дії. Інший варіант – це використовувати фортигацію, тобто змішувати водорощення добрива разом з водою, якою підливається лаванда. Але в такому випадку треба дуже чітко мати розуміння нормування добрив і плюс бажано вже мати дуже сучасну поливну систему, 
з міксерами, з комп'ютером, який дозує, з перевіркою дозування власне, самих добрив і в ґрунті. Тому власне, ми йдемо трошки простішим методом, а саме використання добрих хвилинного дії. Чи має лаванда в Україні якісь специфічні шкідники і хвороби? Враховуючи те, що насадження лаванди у нас дуже мало, і чи завелися вже ці шкідники, чи прийшли вони на нашу територію? Відверто кажучи, я не, не спостерігав за останні роки жодних специфічних шкідників. Ми робимо профілактику засобами захисту рослин, тобто регулярно її оприскуємо фунгіцидами, інсектицидами, але це робиться виключно з, з, для, для профілактики. А взагалі в світі що може уражувати лаванду? Я не знаходив такої інформації для, саме для України. І якщо брати країни, де вона традиційно вирощується, типу як Франція, Італія, там шкідники можуть бути зовсім інші через, через клімат. Відповідно, важко сказати, чи, чи є якісь і чи будуть шкідники конкретно для українського клімату. А от якщо взяти хвороби, то основною все-таки проблемою це є проблеми, пов'язані з замоканням. У нас, коли ми вперше почали вирощувати лаванду, це десь було приблизно 2016-2017 роки, ціла партія, велика партія рослин померла через те, що ми не врахували цей нюанс, не зробили правильний дренаж для контейнерів і, відповідно, вся, практично вся партія лаванди, яка у нас була в теплиці в контейнерах, померли через замокання. Тобто, як є замокання корневої системи, починаються гриб, грибкові хвороби, на коріннях коріння гниє і, відповідно, рослина пропадає. Якщо вже коріння зігнили, то шансів для лаванди немає. Цього року також ми мали дуже неприємний досвід з ще одним аспектом вирощування лаванди, а саме вимерзання саджанців. Які, які ми вирощували в теплиці і винесли на, на закалювання весною. Ми не сподівалися, що будуть морози повторні, відповідно, за рахунок того, що рослини почали рости в теплиці і дали приїзд прирости в теплиці, під час повторних заморозків, на жаль, вони вимерзли. І так само без, безповоротно. А рослини, які висаджуються в поле, які вже перебувають в вегетацію, наскільки вони уразливі до зимових понижених температур? Власне, цього року ми дуже переживали про те, що лаванда в нас вимерзне, тому що конкретно на нашій території з цього року було мінус 28 градусів. І плюс тут, от там, де ми зараз сидимо, було метр, метр, метр 20 снігу, який тривав, тривав, кілька, тримався кілька тижнів. Ми, по-перше, боялися, що, будуть, що власне, лаванда вимерзне через морози, перед тим, як сніг впав. Потім ми боялися, що лаванда під впливом цього шару снігу просто розкваситься, поламається, і третє, боялися, що вона випріє, тому що все-таки сніг є добрий термоізолятор, і, власне, було переживання про те, що просто випріє лаванда. Але, на щастя, ці прогнози не виправдалися, тобто зараз вона виглядає просто чудово. Звичайно, були певні відпади, але важко сказати, скільки це відсотків цього, цієї зими. Тобто, незважаючи на екстремальні умови, конкретно в нашому регіоні цієї зими, Лаванду дуже добре перезимувала. Ми попередньо з тобою розмовляли, і ти казав, що вже за 2-3 сонячні дні лаванда почне масово квітнути. Скільки триватиме цей цвіт? Ну, насправді ця лаванда вже два тижні цвіте. Тобто лаванда власне, починає цвітіння, коли випускає з, з зеленого суцвіття перші фіолетові квіточки. Це от вже триває два, другий тиждень. Тобто вона, так по нормах, вона зараз зацвіла на 40-50%. Вона ще не відкрила, тобто суцвіття повністю вже видовжилося, і вона єдине, що ще не відкрила самі квіти. От коли вона вже відкриває квіти, тобто видно серцевину квітки, тоді вважається, що це є пік цвітіння. Загалом цей процес від, від появи фіолетового або синього кольору до засихання квітки – це приблизно 3-4 тижні, чи саме 5 тижнів, залежно, знову ж таки, залежно від погоди. Сам пік триває досить короткий час, це насправді 1-2 тижні. Лаванда відцвіте. Що ви з нею будете робити далі? Перше, ми будемо продавати букети свіжозрізаної лаванди, по-друге, будемо Ті букети, які ми не продамо, ми їх будемо зрізати і, і сушити на, для продажу на протягом цілого року. Тобто про переробку поки що мова не йде? У нас є ідеї, але, чесно кажучи, не вистачає часу на це. Тобто є ідеї щодо переробки в ефірну олію або 
створення, власне, як, як побічного продукту гідролату і продажу гідролату. Але наразі ми ще не купили спеціалізоване обладнання для цього. Також вже поступили до нас запити з компаній, які, власне, переробляють лаванду, відповідно, можливо, вдасться домовитися про певну ціну на сировину. Я думаю, що після того, як глядачі подивляться це відео, то тут хочеш, не хочеш, але захочеш посадити в себе вдома такі кущі. То в мене питання таке, у вас придбати можна? Звичайно, ми продаємо як в роздріб, так і в гурту. Вчора, зокрема, у нас замовили 200, побувавши на наших полях, замовили 200 кущів лаванди. Вона продається в горшках, так? Так, вони продаються від маленьких горшочків П9 до 3-літрового горщика. Щодо агротехніки, що ми застосовуємо? По-перше, дуже важливо обрізати лаванду. Перші 2-3 роки бажано взагалі не допускати цвітіння. Тому, насправді, цього року ми самі вперше бачимо цвітіння цієї лаванди. Тому що всі попередні роки, як в теплицях, так і потім в ґрунті ми її нещадно обрізали для того, щоб вона краще вкорінилася, для того, щоб утворилася така гарна кулька, їжачок без, без квіту. Тому що якщо б ми дозволили її цвісти, вона б потім гірше, наступні роки гірше цвіла і гірше вкорінялася. І крім того, б не зайшла в зиму в такому доброму стані. Це перше. Друге – це боротьба з бурінами. Ми для, для, для того, щоб викошувати буріни між рядами лаванди, використовували, купили в Німеччині спеціальний, спеціальну газонокосилку, яка є дуже потужною, вона оснащена 10 кінськими силами мотором дизельним і має всю на всю ширину 74 см, при тому це самоїзно. Тобто людина сідає на цю газонокосилку і спіс, як трактором туди-сюди їздить по рідах і власне таким чином викошує. Але знову ж таки повторюю, вона є спеціалізована через те, що вона є дуже вузенька і дуже потужна, щоб мати можливість проїжджати вверх-вниз по землі. До якого віку плантації доцільно підсаджувати рослини, які випали? Будь що ми будемо ще досаджувати вже наступного року. Тобто цього року ми не змогли, минулого року ми не змогли знайти саджанці платінум ніку через те, що це дуже модний сорт і його дуже важко знайти в Європі. І на цей рік ми вирощуємо інші сорти, а на наступний рік будемо все-таки шукати платінум ніку і досаджувати власне, в 2023 році. Тому що рік ми дорощуємо і потім через рік, тобто річні саджанці ми дорощуємо, це утворюються дворічні саджанці і дворічні саджанці ми висаджуємо в ґрунт. Це є, власне, маленькі саджанці лаванди, які ми пересаджуємо в більші і потім ще один рік дорощуємо. Тобто це є інший сорт, якого, на жаль, платінов ніку не купили і, власне, оце вже є рослина, яку ми пересаджуємо. Зараз покажу кореневу систему. Це однорічний саджанець, так? Ні, це вже дворічний саджанець. Дворічний. Бачите, які? Найточніше, це півторарічний саджанець. Тобто коренева система чудова, вона вже є готова для того, щоб її пересадити в більший горщик. І от ми почали якраз минулого тижня пересадки, можна подивитися зразу пересадки цих рослин в більші горщики. Це вже, власне, рослини пересаджені минулого тижня. Ми їх, це є дволітровий, дволітровий горщик. Ми в цій теплиці будемо їх дорощувати один рік. І, власне, наступного року вони вже почнуть поступати в продажу. Зверніть увагу так само на саму форму куща. Ми, їх, ми власне, зрізали самі сусвіття і квітконоси для того, щоб вони нас не цвіли. Тобто навіть якщо вони будуть повторно викидати квітконоси, ми все одно будемо зрізати для того, щоб русина краще корінялася і краще виглядала на наступний рік, мала більшу силу і енергію. А це спеціальна щіпа, це є муча, яка зроблена з модрини. Власне, характеристика модрини, модрини є така, що вона не, не гниє і перешкоджає розвитку скажімо, бур'янів і насіння бур'янів. Тому, власне, це хороший захист наших рослин від бур'янів. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.